सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलरली एजुकेशनल अपडेट्स मिलते रहें हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल पेनेसिया आई एम आशीष रंजन गाइस रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 9 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी इन्वेस्ट करेगी टू बूस्ट ग्रोथ ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए अब देखिए 9 लाख करोड़ रुपए में से 2 लाख करोड़ 2.11 लाख करोड़ रुपए जो है वो बैंक को दिए जाएंगे और जो बाकी रिमेनिंग है वो अप्रोक्स 7 लाख करोड़ रुपए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे तो देखिए उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है आज हम बात करेंगे भारत माला प्रोजेक्ट की जो कि रिसेंटली अभी 25 अक्टूबर 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका बताया था इसके बारे में तो देखिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको कि भारत माला प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि बस इतना समझ लिए कि दिस प्रो, दिस प्रोजेक्ट विल डिसाइड इंडिया फ्यूचर फॉर वन और टू डिकेड आने वाले हमारे दस और दस पंद्रह बीस साल तक के लिए जो इंडिया का क्या फ्यूचर रहेगा क्या जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो भारत माला प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन पे ही डिपेंड करता है तो इस वीडियो में मैं आपको आप बताऊंगा आपको कि भरत माला प्रोजेक्ट क्या क्या होता है एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट और इसकी कनेक्टिविटी से क्या है हमारे इंडिया के जो नेबर्स है कंट्री लाइक लाइक म्यांमार हो गया या भूटान हो गया या नेपाल हो गया बांग्लादेश हो गया तो क्या इन सब के साथ कुछ इम्प्रूव हुई कनेक्टिविटी हमारी और क्या इससे मेन क्वेश्चन आते हैं जनरेट या जनरेट होता है कि क्या इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो विल इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा सो लेट स्टार्ट देखिए भरतमाला प्रोजेक्ट इसकी मैं बता दूं ये प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट हो गया अगर इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो गया और सब कुछ है जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चला तो इसमें हम 100 मिलियन मैंडेज ऑफ जॉब मैंडेज ऑफ जॉब्स क्रिएट करेंगे मींस 10 करोड़ दिन तक के जॉब क्रिएट करेंगे अगर कोई एक आदमी सौ दिन काम करता है तो सौ दिन की जॉब जनरेट हो गई वैसे ही दस करोड़ दिन या उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड कुछ लोगों का माना है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि उससे भी ज्यादा दस करोड़ दिन से भी ज्यादा की जॉब क्रिएट कर देगा ये भरत माला प्रोजेक्ट और अगर ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हो गया तो इससे 22 मिलियन परमानेंट जॉब्स इससे स्टैब्लिश हो जाएंगी तो 22 मिलियन मतलब दो करोड़ 2.2 करोड़ ये बहुत ज्यादा होती क्योंकि अभी इंडिया में एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे तो देखिए अब मैं बता दूं आपको सबसे पहले देखिए अगर कोई भी कंट्री है कोई कंट्री अगर डेवलप अगर डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती है डेवलपिंग कंट्री से तो सबसे पहले वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस चीज को अगर बात करूं मैं अमेरिका की तो अमेरिका के एक बहुत फेमस जे एम किन्स हुए हैं सॉरी हेनरी फोर्ड हुए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है कि अगर अमेरिका अमीर है इसलिए उसकी रोड अच्छी नहीं है अमेरिका की रोड अच्छी है इसलिए वो अमीर है इतना तो ये बहुत उनकी बात को समझने की जरूरत है और सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन अगर इस प्रोजेक्ट का हो जाता है तो इंडिया भी बहुत आगे जा सकता है इंडिया का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है देखिए बात करूं मैं अगर इंडिया की तो देखिए अगर इंडिया में अगर हम रोड्स की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे रोड्स को बनाना स्टार्ट कर दे फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड एरिया में बना दे तो हम वहां क्या करेंगे वहां अगर रोड बनाएंगे तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन क्रिएट होंगे उसके बाद क्या होगा वो मार्केट में अगर तो उनके पास पेमेंट की उन्हें पेमेंट करेगी गवर्नमेंट गवर्नमेंट उन्हें पेमेंट करेंगी तो वो क्या करेंगे वो अपनी इनकम को खर्च करेंगे कहां पे मार्केट में खर्च करेंगे जिससे कि डे टू डे ट्रांजैक्शन बढ़ेगा एक क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी उनके बेटर हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिल सकती है हॉस्पिटल वगैरह वगैरह की फैसिलिटी मिल सकती है और बहुत एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू वाइपिंग पॉवर्टी 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 को खत्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें बहुत ज्यादा हमें इसको डेवलप कर दे देखिए आप हर हर टाइम हम कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना को तो देखिए छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है टिल नाइनटीन जो चाइना था उस चाइना और इंडिया उस टाइम दोनों की जीडीपी जो थी वो लगभग सेम थी लेकिन उसके बाद 1985 में चाइना ने क्या किया चाइना ने अपनी जीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया 
तो काफी ज्यादा वो खर्च किया उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो उसके बाद क्या हुआ वहां की जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई और आज सब जानते हैं पूरी दुनिया जानती है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब है हर चीज से सुई से लेकर के प्लेन तक सारे चीजें का सामान जो है वो चाइना में बन जाता है बिल्कुल इजिली और बहुत ही कम कॉस्ट पे आप सभी जानते हैं जैसे कि देखिए एक मैं रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको बीजिंग से शंघाई तक अगर आप ट्रेवल करते हैं वाया रोड रोड के द्वारा ये मैं गूगल मैप की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं बीजिंग से शंघाई तक आप ट्रेवल करते हैं तो साढ़े बारह घंटे लगेंगे आपको बारह सौ तेरह किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में लेकिन देखिए तो एवरेज कितना हो गया अप्रोक्स हंड्रेड किलोमीटर इन वन आवर वही दिल्ली से मुंबई का ट्रे, आप ट्रेवल करते हैं जिसका डिस्टेंस चौदह किलोमीटर है तो उसको आप ट्रेवल करने में साढ़े बाईस घंटे लगते हैं जो कि आप समझ लीजिए सिर्फ 200 किलोमीटर का फर्क है और साढ़े बारह किलोमीटर और साढ़े बाईस घंटे यहाँ पे 10 घंटे का डिफरेंस हो गया तो कितने पीछे हैं हम चाइना से यहाँ पे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं देखिए अगर बात करूं मैं वहां की तो एवरेज स्पीड जो है चाइना की वहां पे मतलब व्हीकल जो चलते हैं रोड पे वहां पे एवरेज स्पीड जो होती है उनकी वो हंड्रेड किलोमीटर पर आवर की होती है और वही कंपेयर करूं मैं इंडिया से तो इंडिया में कितनी है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर की है वो तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप है दिस इज द रीजन वाई द प्रोजेक्ट लाइक भरतमाला इज नीडेड टू बूस्ट ग्रोथ इन इंडिया नाउ अब बात करता हूं मैं वट इज भरतमाला प्रोजेक्ट एंड क्या क्या ये कवर करेगा तो देखिए भरतमाला जो प्रोजेक्ट है इज अ न्यू अम्ब्रेला प्रोग्राम इसके अंडर कई सारी चीजें बनेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रिलेटेड जैसे कि नेशनल हाईवेज बनेंगे रोड्स बनेंगे और कई तरह के हाईवेज बनाए जाएंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो रह गया है उसको फुलफिल किया जाएगा जैसे कि देखिए कई जगह आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कई जगह एक्सप्रेस वे है हाईवे रोड है लेकिन फिर भी वहां पे ट्रैफिक है क्यों क्योंकि वहां पे दो लेन की रोड बनी हुई है तो इसी भरतमाला प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत इसी में उसी लेन को दो लेन को चार लेन या छह लेन किया जाएगा ताकि ट्रैफिक ये ट्रैफिक कहीं भी ना लगे और इजिली वहां पे व्हीकल्स जो है पास हो सके और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक कॉरिडोर होते क्या है देखिए जैसे कि मान लीजिए एक शर्ट बनानी है और शर्ट के मान लीजिए कपड़ा फैक्ट्री जो है वो दिल्ली में है और शर्ट के जो बटन है उसकी फैक्ट्री बिहार में है तो दिल्ली से बिहार का डिस्टेंस हजार बारह सौ किलोमीटर का है तो अब ये डिस्टेंस है इतना इतना ज्यादा डिस्टेंस है अब इसको ट्रेवल करने में अब जानते हैं ज्यादा टाइम लग सकता है तो अब टाइम लग सकता है तो इसी में अगर हम वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर रोड अच्छी हो तो बहुत ही कम टाइम में इजिली यहाँ का जो है वो क्या कहते हैं दोनों कपड़ा और बटन जो है इधर उधर हो सकते हैं और मैन्युफैक्चर किया जा सकता है शर्ट को इजिली तो अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी ये रोड जो अच्छा होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए हाईवेज बनाए जाएंगे और इसी भरत प्रोजेक्ट के अंडर ये सारी चीजें बनाई जाएंगी अब देखिए भरत माला प्रोजेक्ट जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इन द कंट्री फर्स्ट पे अभी याद रखिएगा ये कई लोग क्लेम करते हैं कि भरत माला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन नहीं जो इसका फेज वन जो अभी इंप्लीमेंट जिसके अभी रोड मैप रखा गया है तो वो सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन है फर्स्ट पे क्या है फर्स्ट पे एन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि नाइनटीन में अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए थे अब एनएसडीपी के बारे में बता दूं मैं आपको थोड़ा ये गोल्डन क्वारिलेटर फॉर्म करता है गोल्डन क्वारिलेटर से मेरा मतलब है अगर आप इंडिया इंडिया का मैप उठा कर देखेंगे तो उसमें दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई सॉरी दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता इन चारों को अगर आप देखेंगे प्लेसेस तो एक क्वारिलेटर बना रहे हैं गोल्डन क्वारिलेटर बना रहे हैं तो इसी में रोड हाईवे नेशनल हाईवे बनाने का काम शुरू हुआ था जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ था और जिसने इंडिया की जीडीपी को काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया था दिस इज द रीजन कि अभी हम जो हमारी ग्रोथ रेट थी का अभी लास्ट के पांच दस साल में काफी अच्छी रही थी और अभी आपके एग्जाम पर्पज से बता दू मैं कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे पूछ सकता है कि क्या कहते हैं ये कितने लाख का करोड़ प्रोजेक्ट है सेवन लाख करोड़ का अप्रोक्स हो गया ये किसके अंडर आता है भरत माला प्रोजेक्ट तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आ जाता है इसके अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट अब मैं बता देता हूँ आपको मैं कि क्या कहते हैं भारत भरत माला प्रोजेक्ट जो है तो ये क्या है मतलब अब ये जो पैसे है वो कहाँ खर्च किए जाएंगे तो देखिये भरत प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट दैट 
कनेक्ट इंडिया कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर आज से पहले मतलब कभी इतने बड़े उस पर स्केल पे नहीं हुआ अभी फेज वन ही है अगर पूरा मिला दिया जाएगा उसके बाद जो आएगा अगर वो तब देखा जाए तब तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा एन एस डी बी फील्ड के सामने छोटा हो जाएगा तो देखिए इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे नाइन किलोमीटर का टू अनलॉक फुल टू अनलॉक फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल जैसे कि मैंने बताया नेक्स्ट है इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड बनाया जाएगा पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए जो रोड्स बनाए जाएंगी वो 6000 किलोमीटर हो गए और याद रखिएगा जो इस जो जितने भी रोड्स दे रखे हैं किलोमीटर में तो ये सारी सारी रोड बनाई नहीं जाएंगी हो सकता है कि कई कई रोड जो बन चुकी है ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाएगा पॉट होल्स बने हुए जैसे कि आप जानते हैं पॉट होल्स की समस्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर वैसे ही नेक्स्ट देखिए हमारा नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट तो ये नेशनल कॉरिडोर जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसी की एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए 5000 किलोमीटर का बनाया जाएगा एंड नेक्स्ट है बॉर्डर रोड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बॉर्डर के आसपास की रोड्स होगी और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जैसे कि आप जानते हैं हमारा बॉर्डर बांग्लादेश से कनेक्ट होता है म्यांमार से होता है नेपाल से होता है तो उसके आसपास के बॉर्डर की रोड्स बनाई जाएंगी 2000 किलोमीटर की नेक्स्ट है हमारा कोस्टल रोड्स कोस्टल एरियाज जो के आसपास जो रोड्स है उसको बनाया जाएगा पोर्ट के आसपास के जैसे कि आप जानते हैं सागरमाला एक प्रोजेक्ट जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है तो उसके में भी हेल्प करेगा उसके आसपास जो रोड बनाई जाएंगी तो दो किलोमीटर का वो हो गया ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा तो याद रखिएगा एक्सप्रेस है ये दो बनाए जाएंगे दोनों की टोटल लेंथ होगी वो कितनी आठ किलोमीटर होगी दोनों की मिला करके लेंथ नेक्स्ट है हमारा बैलेंस जितना भी बच गया है वो सारा पैसा कहाँ लगाया जाएगा वो सारा पैसा एन नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1998 में स्टार्ट किया गया था तो वो प्रोजेक्ट वो स्टार्ट 1998 में हो गया था लेकिन वो भी उसका भी कई सारा काम अभी रहता है तो 10000 किलोमीटर का उसमें भी बनाया जाएगा और इसमें भी डेढ़ लाख करोड़ के आसपास जो है अमाउंट है वो खर्च किए जाएंगे तो ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं तो टोटल ये हो जाएगा आपका अप्रोक्स पैंतीस किलोमीटर की रोड जो है वो बनाई जाएगी और पांच लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे नेक्स्ट देखिए देखिए नेक्स्ट हमारा जैसे कि मैंने बताया पांच लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपए ये भरत माला का फेज वन का है सिर्फ फेज वन के लिए इतना अमाउंट है और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था सात लाख करोड़ रुपए तो पांच लाख पैंतीस हजार तो भरत माला फेज वन में लगा दी जाएंगे और और रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पड़ेगी एक लाख सत्तावन हजार करोड़ रुपए की अप्रोक्स तो वो ऑन गोइंग स्कीम्स जो चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जैसे कि एन जैसे नेशनल हाईवे से रिलेटेड है एस स्पेशल एक्सेलरेटेड रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इन नॉर्थ ईस्ट एन ई तो ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हो गया जैसे ही वैसे ही ई ए पी एल डब्ल्यू ई ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये ऑन गोइंग चल रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं तो इसी में और भी पैसा लगाने की जरूरत है तो उसके लिए वन लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड और समथिंग कुछ है तो इतने करोड़ रुपए और चाहिए हमें तो टोटल अगर करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा छह लाख बानवे हजार तीन सौ चौबीस करोड़ रुपए हो जाएगा जो कि अप्रोक्स सात लाख करोड़ है तो ये टोटल पैसा जो है खर्च किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स पांच साल के अंदर अंदर 2022 तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भरत माला प्रोजेक्ट जो है ये सारा पैसा उसमें लगा दिया जाएगा और भरत माला के बेनिफिट बता दूं मैं आपको ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद कई सारे इसके रीजंस हैं इसके बेनिफिट काफी होगा देखिए लॉजिस्टिक कॉस्ट है अगर कोई प्रोडक्ट है वो मान लीजिए साउथ इंडिया में वहां से ईस्ट यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आ रहा है तो वहां से यहाँ तक लाने की कॉस्ट वो रास्ते में जो कॉस्ट इंक्रीज होती है टोल टैक्स रोड्स पे जो इतने इतनी देर वो ट्रेवल करता है व्हीकल जो तो उसमें कॉस्ट जो जुड़ जाती है तो उस कॉस्ट को कम करने की हम कोशिश करेंगे भरतमाला प्रोजेक्ट से तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो कॉस्ट सिक्स पे आ जाएगी फ्रॉम एटीन नेक्स्ट है हमारा देखिए इन इससे अगर यही होगा तो अगर रोड्स बन जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो इससे इंक्रीज हम कर सकते हैं व्हीकल की जो स्पीड व्हीकल ट्रेवलिंग जो स्पीड है वो 20 से 25 परसेंट इंक्रीज किया जा सकता है जिससे कि हम थोड़ा बहुत जो है चाइना के आसपास हम आ सकते हैं नेक्स्ट है हमारा देखिए कनेक्टिविटी ये कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवेज को लिंक करेगा साढ़े पांच सौ डिस्ट्रिक्ट का हमने टारगेट बनाया हुआ है कि साढ़े पांच सौ डिस्ट्रिक्ट को ये लिंक करेगा अभी फिलहाल में वो कितना है वो तीन हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे तो उम्मीद करें साढ़े पांच सौ तक ये आ जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि ये सात लाख करोड़ रुपए है तो ये पैसा आएगा कहाँ से गवर्नमेंट के पास क्योंकि सरकार के पास तो फंड की हमेशा डेफिशियंसी रहती है तो देखिए ये जो पैसा है वो कहाँ से तीन जगह से आएगा ये पहला मार्केट से आएगा मार्केट में क्या डेट के जरिए आएगा दूसरा तरीका है प्राइवेट इन्वेस
तो उससे आएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आएगा जैसे इसमें एक लाख करोड़ रुपए आएगा मार्केट के थ्रू दो लाख करोड़ रुपए ज्यादा का आएगा फिर बाकी जो आएगा वो एन के जो टोल असेट्स है उसको रिसाइकिल किया जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो असेट्स है उसको रिसाइकिल किया जाएगा वहां से आएगा और बाकी जो बच जाएगा वो कुछ पैसा कौन देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी फिर तो ये सारा फंड के थ्रू आएगा और जैसे कि मैंने बताया इसके अब बेनिफिट ये हो गए और कुछ बेनिफिट जैसे कि मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट जनरेट में काफी ज्यादा मदद करेगा 2.2 करोड़ जो है परमानेंट जॉब्स हो जाएंगी वो इससे आ जाएगी अब आप सोच रहे हो कि ये प्रोजेक्ट है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इतना सारा पैसा है आप अंदाजा लगा लीजिए अगर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कितना बेनिफिट होगा इंडिया के लिए रोड्स अच्छी हो जाएंगी रोड्स अच्छी होंगी तो क्या कहते हैं ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग ईजी हो जाएगा गुड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स का मैनुफैक्चरिंग जो गुड्स होते हैं जितने भी ये तो आपकी उससे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी इन्फ्लेशन पे इससे असर पड़ेगा वो कम हो जाएगा इससे रोड्स अच्छी होगी तो हमारे ये जीडीपी इससे ज्यादा ग्रोथ करेगा ज्यादा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इससे होने लग जाएंगी तो कई सारे इसके बेनिफिट हैं इसके अब ये देखिए प्रोजेक्ट ये कब से कहाँ से स्टार्ट होगा ये प्रोजेक्ट है देखिए आप इमेजिन करिए मतलब आपके अगर आपके सामने मैप हो तो मैप एक देख लीजिएगा इंडिया का तो उसमें आप देखेंगे अगर आपको वैसे पता हो तो तब भी होगा बेनिफिट कि गुजरात देखिए गुजरात हमारे वेस्ट में पड़ वेस्ट साइड में पड़ जाता है तो गुजरात गुजरात से होता हुआ स्टार्ट होगा गुजरात से गुजरात से फिर राजस्थान थोड़ा ऊपर जाएगा राजस्थान से होते हुए फिर पंजाब में चले जाएंगे आप जस्ट देखते जाइए पंजाब में चल जाएगा देन उसके बाद हिमालयन स्टेट्स में चल जाएगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा हिमालयन स्टेट फिर वहां पे कौन कौन से जैसे कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा फिर उत्तराखंड हो जाएगा फिर उसके बाद पोर्शन हो जाएंगे किसके यूपी बॉर्डर के पोर्शन हो जाएंगे देन बिहार आ जाता है हमारा देन वेस्ट बंगाल आ जाएगा फिर वहां से होते हुए सिक्किम असम फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा फिर वहां पे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर कहा इंडो म्यांमार के जो बॉर्डर होगा जिससे कि आप देखते रोहिंग्या का इशू है तो उसमें भी हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उसे कर्ब करने में तो इंडो म्यांमार के बॉर्डर के आसपास जो मणिपुर और मिजोरम का इलाका है वहां पे ये डेवलप वहां पे ये रोड बनाई जाएंगी तो ये फेज वन का जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल गुजरात से ऐसे होते हुए हिमाचल देन पंजाब देन यूपी बिहार बंगाल सिक्किम असम होते हुए देन ये इंडो म्यांमार बॉर्डर मणिपुर मिजोरम होते हुए ये फेज वन के लिए बनाया गया है तो याद रखिएगा ये ऐसे करके ना पूरे एक आप अगर आप गौर करें तो प्रोजेक्ट का नाम है भारत माला भारत माला प्रोजेक्ट तो एक तरीके से माला पहनाई जा रही है भारत को इंडिया को हिंदुस्तान को तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको इसमें अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा आई होप तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर